మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా వాళ్ళు చేసే అల్లరి చిల్పి పనులు చూసి మురిసిపోతున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్లో రికార్డ్ చేసేసి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ లేదా మెయిల్కి పంపించేసేయండి మా ఈ సుమన్ టీవీ ద్వారా మీ పిల్లల్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేద్దాం కిమ్ జాంగ్ ఉన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పుట్టాడు ఆయన వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు బరువు నూట ముప్పై కేజీలు ఎత్తు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఒకసారి కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ముందు తరం అంటే తండ్రి తాత గురించి గనక చూస్తే కిమ్ జాంగ్ తాత కిమ్ యుల్సన్ ఇతను ఉత్తర కొరియాకి మొదటి అధ్యక్షుడు ఇతను ఓ విచిత్రమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాడు తనని తాను ఓ దేవుడిలా ఉత్తర కొరియన్స్ పాలిట జీసస్లా ప్రకటించుకున్నాడు అందుకే ప్రపంచం మొత్తం ఫాలో అయ్యే క్యాలెండర్ క్రీస్తు పుట్టుకను ఆధారంగా చేసుకొని క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం ఎలా ప్రామాణికంగా తీసుకోబడిందో ప్రపంచం మొత్తం ఆ క్యాలెండర్నే ఎలా వాడుతున్నారో ఉత్తర కొరియన్స్ కూడా అదే పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నారు కాకపోతే కిమ్ జాంగ్ తాత పుట్టిన తేదీని ప్రామాణికంగా చేసుకొని ఆయన పుట్టిన సంవత్సరంలోనే ఉత్తర కొరియన్స్ క్యాలెండర్ మొదలవుతుంది అంటే ఇప్పటి మన క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇది రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం అనుకుంటే ఉత్తర కొరియన్స్కి ఇది నూట ఎనిమిదవ సంవత్సరం కిమ్ విల్సన్ తనని మాత్రమే కాదు తన కొడుకు కిమ్ జాకిల్ని కూడా భగవంతుడి స్వరూపంగా చెప్పి అతడు పుట్టినప్పుడు ప్రకృతిలో సంభవించిన కొన్ని అద్భుతాలను ఉదాహరణగా చూపించి ప్రజలందరికీ వారిద్దరూ సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపులుగా నమ్మించాడు ఎందుకుగాను అతను మూడు కులాలను కూడా సృష్టించాడు అందులో తనను నమ్మేవాళ్ళని లాయల్ కోర్ అని నమ్మని వాళ్ళని అసైడ్ క్లాస్ అని తటస్థంగా ఉన్న వాళ్ళని వ్యావరింగ్ క్లాస్ అని మూడు కులాలుగా విభజించాడు ఇందులో లాయల్ కోర్ అంటే తనని నమ్మే వాళ్ళకి సకల సదుపాయాలు విలాసవంతమైన జీవితం అన్నిటిలోనూ మినహాయింపులు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాడు ఇక తనని నమ్మని అసైడ్ క్లాస్ని తన రహస్య గూఢాచారులతోటి అలాగే కొంతమంది స్లీపర్ సెల్స్ని వారి మధ్యలో బతికేలా చేసి వారి గురించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని తెప్పించుకొని తన మీద తన ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత తలెత్తకుండా విప్లవాలు లేవకుండా ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నించే వారిని రహస్యంగా హతమార్చేవాడు అలాగే వారికి ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి ఫలాలు అందకుండా చేస్తూ ఆ కులం వారిని ఓ రకమైన భయానికి గురి చేస్తూ బలవంతంగా తన వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఇక తటస్థంగా ఉన్న కులం వేవరింగ్ క్లాస్ వాళ్లకు బయట దేశాలన్నీ తమకంటే ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయని ప్రపంచంలోని ప్రజలందరికంటే తమ దేశంలోని ప్రజలే సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారని ప్రపంచ నేతలందరికంటే తనే ఉన్నతుడనని తన మనుషుల ద్వారా సొంత ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా జనాలను నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు ఇలా దేశ ప్రజల మొత్తాన్ని నయానో భయానో తన వైపు తిప్పుకొని అందరి మనసుల్లో తను ఓ భగవంతుడు అని బలవంతంగా ముద్ర వేశాడు ఇక కిమ్ ఇన్సన్ మరణం తర్వాత కిమ్ జాకిల్ అధ్యక్షుడయ్యాడు ఇతడు ఎంతటి కిరాతకుడంటే ఇతని పరిపాలనా కాలంలో సంభవించిన ఓ భయంకరమైన కరువు సందర్భంలో రష్యా చైనా లాంటి ఇరుగు దేశాలు ఆహారాన్ని అందిస్తే ఆ ఆహారాన్ని కూడా తనకు అనుకూలమైన వర్గానికి అందించి వారు తినగా మిగిలిన ఆహారాన్ని బ్లాక్ మార్కెట్లలోకి అందుబాటులోనికి తీసుకొచ్చి ఆ బ్లాక్ మార్కెట్లను కూడా ప్రభుత్వం తరఫున లైసెన్స్లు జారీ చేసిన పరమ దుర్మార్గుడు ఆ కరువు కారణంగా దేశ ప్రజలు తినడానికి తిండి లేక పశుగ్రాసాలతో సూప్లు తయారు చేసుకొని తాగారంటే అప్పటి పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ పరిస్థితులను ఇక్కడి కరువును తట్టుకోలేక ఎవరైనా దేశం విడిచి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం వారిని బంధించి విచిత్రమైన శిక్షలు వేసి ఘోరంగా చంపేసేవాడు అలాగే తన తండ్రి మరణించిన రోజును పురస్కరించుకొని బాధపడని వారిని సంతాప సభలు పెట్టని వారిని గుర్తించి వారిని అతి క్రూరంగా హింసించి వారి చేత వెట్టి చాకిరి చేయిస్తూ ఆ దేశపు ఘనుల్లో జీవితకాలం పనిచేసేలాగా శిక్షలు విధించేవాడు అలాగే తనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వారికి కాళ్ళు చేతులు నరికించి ప్రాణం పోయేంత వరకు వాళ్ళని చూస్తూనే అలాగే నిలబడి రాక్షసానందం పొందేవాడట ఆవుచేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా అన్నట్టు తన తాత తండ్రుల వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకొని పుట్టాడు ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ వన్ తన ఇరవై ఎనిమిదవ ఏటా ఆ దేశ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన కిమ్ జాంగ్ తన తాత తండ్రుల్లాగే 
తను కూడా యుగ పురుషుడనని ప్రకటించుకున్నాడు తనని తన తాత తండ్రులని తప్ప మరొకరిని దేవుడిగా పూజించరాదని హుకుం జారీ చేశాడు అలాగే తన పేరుని కానీ తన తాత తండ్రుల పేరులను కానీ ఇంకెవరూ పెట్టుకోకూడదంటూ చట్టం చేశాడు కట్టు బొట్టు తలకట్టు కూడా తమ కుటుంబాన్నే అనుసరించే విధంగా ఉండాలని ఆ దేశ ప్రజలందరూ అలాంటి వేషధారణనే అవలంబించాలని శాసనం చేశాడు జీన్స్ టీషర్ట్స్ లాంటి పాశ్చాత్య దుస్తులను ఆ దేశంలో పూర్తిగా నిషేధించాడు ఇక మీడియా టీవీ ఛానల్స్ పూర్తిగా గవర్నమెంట్ ఆధీనంలోనే ఉండేలా చూసి వాటి ద్వారానే ప్రభుత్వానికి తనకి అనుకూలమైన వార్తలను ప్రసారం చేసేలా చేశాడు సహజంగా ప్రతి దేశంలోని పౌరుడికి హక్కులు బాధ్యతలు ఉంటాయి కానీ ఉత్తర కొరియాలో ప్రజలకి హక్కులుండవు కఠినమైన బాధ్యతలుంటాయి ఉత్తర కొరియాలో స్త్రీ పురుషులందరూ సమానమనే ఒక నినాదాన్ని తెచ్చిన కిమ్ తన దేశ సైన్యంలో యాభై శాతం మహిళలకు స్థానాన్నిచ్చాడు ఇదేదో ఉద్యోగమో గౌరవమో అనుకుంటే పొరపాటు అది నిర్బంధ ఉద్యోగం తినడానికి తిండి తాగడానికి పరిశుభ్రమైన నీరు ఉండడానికి వసతులు లాంటివి ఏవి ఉండవు చదువుకునే ప్రతి పిల్లవాడికి లక్ష్యాలను కూడా అధ్యక్షుడే నిర్ణయిస్తాడు ప్రతి ఒక్కరూ సైన్యంలో చేరాలి సైనికుడిని ఇవ్వాలి అనే లక్ష్యాలను బాల్యంలోనే నూరిపోసేలా అక్కడి విద్యా విధానాన్ని రూపొందించాడు కిమ్ దేశ రక్షణ తర్వాతే మిగిలినదేదైనా యుద్ధం ఎప్పుడైనా రావచ్చు ప్రతి క్షణం సిద్ధంగా ఉండాలి అంటూ తన దేశ బడ్జెట్లో సింహభాగాన్ని ఆయుధాల తయారీకి యుద్ధ సన్నాహాలకి కేటాయించాడు ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో కల్లా సైనిక పరంగా ఆయుధ సంపత్తి పరంగా తమ దేశమే నెంబర్ వన్ అనే నినాదంతో ప్రజలను ఉత్తేజితులను చేస్తూ ఉంటాడు కిమ్ కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఎంతటి క్రూరుడో నియంతో అంతటి పిరికివాడు కూడా ఆ భయం ఎంతలా ఉంటుందంటే తనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న వారికి మరణ శిక్షలు విధించి ఆ శిక్షలు తన సమక్షంలోనే జరిగేలా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాడు తన అధికారానికి అడ్డుగా వస్తున్నారనే అనుమానంతో తన కుటుంబ సభ్యులైన మేనమామ కుటుంబాన్ని ఆకలితో ఉన్న కుక్కల బోన్లో వేసి వాటికి ఆహారం అయ్యేలా చేశాడు ఎంతోమంది సైనికాధికారులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కారణాలు చూపకుండా చంపించి వేశాడు విచిత్రమేమిటంటే ఇలాంటి నియంత ఉన్న దేశంలో కూడా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందులో ఆప్షన్స్ ఉండవు అభ్యర్థి ఒక్కడే ఉంటాడు అతన్నే ఎన్నుకోవాలి ఇలాంటి నిర్బంధ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడుంది ఇంతటి విచిత్రమైన ప్రవర్తన కలిగిన కిమ్ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా గోప్యంగానే ఉంచుకున్నాడు తనకు అత్యంత సన్నిహితులకు తప్ప మరెవరికీ తన కుటుంబ విషయాలు తెలియవు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం అతనికి భార్య కొడుకు కూతురు ఉన్నారట ఇక తన దేశ ప్రజల జీవన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నా తను మాత్రం అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కిమ్ ఆహారపు అలవాట్లను ఒక్కసారి గనక గమనిస్తే ఆ దేశంలో సగం మందికి పైగా ప్రజలు పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతూ ఉంటే ఆ దేశంలో చాలామంది ప్రజలు రోజుకు ఒక్క పూట కూడా సరైన భోజనం దొరక్క అందుబాటులో దొరికిన పదార్థాలతోనే కాలం గడుపుతూ ఉంటే ఆ దేశ సైనికులు కూడా సరైన ఆహారము నీరు వసతులు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంటే ముఖ్యంగా సైన్యంలో సగభాగమైన యువతలకు ఆహారం సంగతి ఎలా ఉంచితే నెలసరి సమయంలో ఉపయోగించే శానిటరీ ప్యాడ్స్ కూడా అందుబాటులో లేని పరిస్థితి అక్కడ ఉంటే ఇలాంటి దుర్భర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు సైనికులు బతుకుతూ ఉంటే తను మాత్రం రోజుకు ఐదు పూటల కనీసం యాభై రకాల వంటకాలతో భోజనం చేస్తాడట అందులో రుచి తగ్గిందంటే వండిన కుక్ని అక్కడికక్కడే కాల్చి చంపిన ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి తన వ్యక్తిగత వైద్యులు అతని శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంది ఆహార నియమాలను మార్చాలి అంటూ విన్నవించిన అతను వినలేదట అలాగే కిమ్ చైన్ స్మోకర్ కూడా తను తాగే సిగార్స్ సిగరెట్స్ అన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించుకుంటాడట ఇతను మద్యం ప్రియుడు కూడా ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన మద్యాన్ని కొనుక్కొని వాటితో సొంత బార్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎంతలా తాగుతాడంటే ఒకసారి కూర్చున్నాడంటే రెండు ఫుల్ బాటిల్స్ అమాంతం లాగించేస్తాడట అయితే కిమ్కి ఒంటరిగా తాగడం ఇష్టం ఉండదు తనకు అత్యంత సన్నిహితులైన సైనిక అధికారులతో కూర్చొని ముందు వారు తాగిన తర్వాతే తను తాగుతాడట దీని వెనుక మర్మం ఏమిటంటే 
తన మీద విష ప్రయోగం జరగకుండా జాగ్రత్త పడటం కోసమేనట కిమ్ ఒక సంవత్సర కాలంలో తాగే మద్యం విలువ ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది మన కరెన్సీలో దాదాపు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే మద్యాన్ని కిమ్ ఒక సంవత్సర కాలంలో తాగుతాడట అలాగే కిమ్ శృంగార పురుషుడు కూడా దేశంలోని అందమైన అమ్మాయిలను ఏరికోరి తన వ్యక్తిగత పరిచారకులుగా నియమించుకుంటాడు వారితో శృంగార కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ ఉంటాడు కిమ్ ఒక రోజులో ఆరుగురు అమ్మాయిలతో శృంగారం చేస్తాడట ఇలాంటి వారు సుమారు ఓ యాభై మంది అమ్మాయిలు కిమ్కి ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు అలాగే ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన కార్లు దాదాపు ఓ వంద వరకు కిమ్ దగ్గర ఉన్నాయని సమాచారం తన రక్షణ కోసం దాదాపు తొమ్మిది వేల మంది సైనికుల్ని నియమించుకున్నాడు కిమ్ అలాగే రెండు వందల మందికి పైగా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ఆరితేరిన ఓ ప్రైవేటు సైన్యాన్ని తన అంగరక్షకులుగా నియమించుకున్నాడు వారు తను ప్రయాణం చేసే కారు చుట్టూత రక్షణ వలయంగా ఎప్పటికప్పుడు ఉంటూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు మనం ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రుల కాన్వాయ్లను అంటే ఓ కారును పోరిన మరికొన్ని కార్లు పక్క పక్కనే వెళ్తూ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం కానీ కిమ్కి విమానాల కాన్వాయ్ ఉందట ఒకేలా ఉండే మూడు విమానాలు ఒకదాని పక్కన ఒకటి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి అయితే చివరి క్షణం వరకు ఏ విమానంలో కిమ్ ప్రయాణం చేస్తాడో అది అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుకుంటాడట అలాగే కిమ్కి అత్యంత విలాసవంతమైన మరో రెండు విమానాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి సెవెన్ స్టార్ ఫెసిలిటీస్తో ఇంద్ర భవనాన్ని మైమర్పించే సౌకర్యాలతో కూడిన ఇల్యూషన్ ఐఐ సిక్స్టీ టూ విమానం మరొకటి ఇల్యూషన్ ఐఐ సెవెంటీ టూ విమానం ఇందులో తను విదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విమానాలలో తన కార్లు తన మంది మార్బలం అంతా పట్టేంత ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి అలాగే కిమ్కి కావలసిన వస్తువులన్నీ దిగుమతి చేసుకోవడం కోసం ఓ సొంత హార్బర్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అలాగే తను సేద తీరడానికి ఓ ప్రైవేట్ ఐలాండ్ కూడా ఉంది ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన ఓ బోట్ కూడా ఉంది ఈ ప్రైవేట్ ఐలాండ్ మొత్తం భూతల స్వర్గాన్ని తలపిస్తూ ఉంటుంది ఇందులో స్విమ్మింగ్ పూల్ థీమ్ పార్క్ క్రీడా మైదానాలు ఇలా ఎన్నో రకాల వసతులున్నాయి ఇందులో పని చేయడానికి ఓ యాభై మంది పనివాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటారు ఎక్కువగా కిమ్ ఇక్కడికి ఒంటరిగా రావడానికే ఇష్టపడతాడట ఇలా ఓ వైపు తన దేశంలోని ప్రజలు అత్యంత దుర్భర పరిస్థితుల్లో కనీస అవసరాలైన ఎలక్ట్రిసిటీ సెల్ఫోన్ ఇంటర్నెట్ టెలివిజన్ లాంటి సౌకర్యాలు కూడా లేకుండా బతుకుతుంటే ఈ నియంత మాత్రం సకల భోగాలతో తులదూకుతూ ఓ కారణ జన్ముళ్ళా బతికేస్తూ ఉన్నాడు ఇది ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ గురించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలు మరొక ఆసక్తికరమైన అంశంతో మరొక వీడియోలో కలుద్దాం